கருகளை தட்டி
ഗാനിരന്തം എന്റെ വധേവനെ തന്നെ വെടിഞ്ഞതെന്ന് എന്റെ വധേവനെ തന്നെ വെടിഞ്ഞതെന്ന് കിന്നാത്മനാ വിളിച്ചു ചൊന്നു മരിച്ചവനെ കിന്നാത്മനാ വിളിച്ചു ചൊന്നു മരിച്ചവനെ യേശു നായക വാഴ്ക ജീവദായക നിരന്തം യേശു നായക വാഴ്ക നിരന്തം ശാലേമ്പുരം യഥാർത്ഥ രാജാനിവാസമാക്കാൻ ശാലേമ്പുരം യഥാർത്ഥ രാജാനിവാസമാക്കാൻ കാലെ വരുന്ന യൂത രാജാ ശിഖാമണ്ണിയെ കാലെ വരുന്ന യൂത രാജാ ശിഖാമണ്ണിയെ യേശു നായക വാഴ്ക ജീവദായക നിരന്തം യേശു നായ യഗാനിരന്തോ ശാലേമ്പുരം യഥാർത്ഥ രാജാനിവാസമാക്കാൻ ശാലേമ്പുരം യഥാർത്ഥ രാജാനിവാസമാക്കാൻ കാലെ വരുന്ന യൂത രാജാ ശിഖാമണ്ണിയെ കാലെ വരുന്ന യൂത രാജാ ശിഖാമണ്ണിയെ യേശു നായക വാഴ്ക ജീവദായക നിരന്തം യേശു നായക വാഴ്ക ജീവദായക നിരന്തം യേശു നായക വാഴ്ക ജീവദായക നിരന്തം തബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വേരശകലമാണ് ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് വായിച്ചത് ഇന്നലെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീലിൽ കൂടെ നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പൊതുവിടിയായി തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെങ്കിലുമൊക്കെയുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ധൈര്യവും ദൈവാലയത്തിന് മേലൊരു മഹാപുരോഗത്തിന് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരെ ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലുക ഇന്നലെ നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നന്നായിട്ട് വചന തിട്ടമുള്ള അറിവുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരായി എന്നെ കേൾക്കുന്നത് അഥവാ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം അത് കുത്തി കറക്കി നാശം ഒപ്പിച്ചു വെക്കരുത് പേടിയായി ഇപ്പം പിന്നെ ഞാനിതൊന്നും നോക്കുന്നു വലിയ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കും വലിയ പിടുത്തമില്ല ഇതെപ്പോഴും നോക്കുന്നവർക്ക് ആ മനപ്രയാസം നമ്മൾ നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല വചനപരിജ്ഞാനമുള്ളവരാ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ പവലൂസിൻ്റെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങളിൽ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ തർജന ലേഖനങ്ങളാണ് ഗലാത്ത് ലേഖനം കൊരുതിയ ലേഖനം എബ്രായ ലേഖനം അതായത് നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പെശകിനെതിരെയുള്ള ലേഖനം ഒന്ന് ഉപദേശ പെശക രണ്ട് ജീവിത പെശക മൂന്ന് വിശ്വാസ പെശക ഗലാത്തി ലേഖനം ഉപദേശ പെശകിനെ എതിരെ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് കൊരുന്തിയ ലേഖനം ജീവിത പെശക കണ്ട് ഇവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് തബറായ ലേഖനത്തിൻ്റെ വിശേഷത വിശ്വാസത്തിൽ പെശക സംഭവിച്ച ഇവരെ ഉറപ്പിച്ച് നിലനിർത്താൻ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് എബ്രായ ലേഖനം നമുക്കറിയാം ഗലാത്തി ലേഖനം ഉപദേശ പെശകിനെ എതിരെ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ചിന്തിച്ചല്ലോ സഭയ്ക്കകത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർ ദുരുപദേശക്കാർ നുഴഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ള പദമാണ് ഗലാത്ത ലേഖനം രണ്ടാമത്തെയായി തന്നെ നാലാം വാക്യത്തിൽ യൂതകളുടെ ലേഖനം മൂന്നും നാലും വാക്യം പഠിക്കുമ്പോഴും ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നുഴഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ള പദമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു അതോ നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ നിമിത്തം യൂത മൂന്ന് നാല് പ്രിയരെ നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി പരിമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചെടുത്തുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാകി ഏകനാഥനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അപക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്തും നുഴഞ്ഞു വന്നെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് ഗുണം വരുത്താൻ വരുന്നതല്ല നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതാണ് 
അതാണ് പലസ്തീൻ സേന നുഴഞ്ഞു കയറി പാകിസ്ഥാൻ സേന നുഴഞ്ഞു കയറി സഭയ്ക്കകത്ത് ദുരുപദേശക്കാരും നേരെ വരികയല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശക്കാർ വന്ന് ആ ദുരുപദേശം പഠിപ്പിച്ച് ആ ദുരുപദേശത്തിൽ വലഞ്ഞ് ജനം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം അപ്പോൾ വിലാസ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാൻ തിട്ടമുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ആ താഴോട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളതിന് വഴിപ്പെട്ട് പോകരുത് രണ്ടാമധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓടി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പം പറയുന്നത് പണ്ട് ഓടിയതിൻ്റെ വകുപ്പൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൺപത്തിരണ്ട് റിലേ ആയിരുന്നു നല്ല കാര്യം ഇപ്പം വയ്യ ഈ വയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഓട്ടക്കളത്തിൽ അനേകരല്ലേ ഓടുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓടാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ അറിവുള്ളവരാ ഓട്ടോ ഓടുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നാട്ടിലെ രീതി വെച്ചാൽ പി ടി ഉഷ ഷൈനിയൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കത്തില്ല എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഉഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ആണെങ്കിലും പറയാതെ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന എന്നേ വേണ്ടെന്ന് പറയും കൊഴുപ്പ് കൂടുന്ന വെയിറ്റ് കൂടുന്നൊന്നും വേണ്ട വർജനം അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും വ്യായാമം കർക്കശമായി ചെയ്യും ശരീരം സൂക്ഷിക്കും എങ്കിലേ ഓ ഓടിയാൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം കണ്ണിൽ കണ്ടതും കൈ കിട്ടുന്നതൊന്നും വലിച്ച് വാരി കഴിക്കത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു വശം നമുക്കിപ്പോൾ ഓടാൻ മേല കാരണം കണ്ണിൽ കണ്ടതും കൈ കിട്ടിയതെല്ലാം വലിച്ചങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഓടാൻ മേല ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഥപ്പാ ആ ഇരിപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം കഥച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും വന്ന് ഇരിക്കുന്നല്ലോ വലിയ കാര്യം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാം ഇന്ന് നാളെ ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഒരു വലിയ വിടുതൽ ഉണ്ടാകണം സ്തോത്രം പിൻപിലുള്ളതിനെ ഞാൻ മറന്നു മുൻപിലുള്ള ൊണ്ടോലാക്കിയിലേക്കോ വീടുന്നു പിൻപിലുള്ളതിനെ ഞാൻ ലാക്കിയിലേക്കോടിയിടുന്നു പാരിൽ പാലാവിതമാടു പാതേറിടാതെ പാതയിലോടിടഞ്ഞ പാരിൽ പാലാവിതമാടഞ്ഞാൻ പ്രത്യാശേരിടുന്നു എന്റെ പ്രിയനോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ധാരാളം കാര്യം വർദ്ധിച്ചു വേണം ജീവിക്കാൻ അമേരിക്ക ആ കാര്യം ശരിയാ നല്ലത് ജോസേബ് പറഞ്ഞ പദം എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും പറഞ്ഞോണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ദൈവം തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ജോസേബ് മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സഹോദരന്മാരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും ഞാനിപ്പോ അങ്ങ് മരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും അങ്ങനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ മിശ്രയും എന്നൊരു പുറപ്പാടുണ്ട് നിങ്ങൾ കനാലിലോട്ട് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ കനാലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോക്കോണം അതിൻ്റെ ഒരു വശം ഞാൻ ഇവിടെ ആ താമസിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാരനല്ല ഇവിടെ ആ ഞാൻ താമസിച്ച ദീർഘവർഷങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുള്ളപ്പാസൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാ സ്തോത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിദേശ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനില്ല ദീർഘവർഷങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം വിദേശത്ത് പോയാൽ ഇതിൻ്റെ നാട് കണ്ട അറിയത്തില്ല അടുത്ത നാട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ച് തന്നെ കായാന്ന് തെങ്ങ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട വല്യപ്പം പറഞ്ഞ നീ ഇത് മോട്ടിച്ചനല്ലോടാ ഇവിടെ നിന്ന് ബോംബെ ചാടി പിന്നെ സ്തോത്രം ദീർഘവർഷങ്ങൾ വിദേശത്ത് പാർത്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാരനല്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ കാരനാ 
തൊണ്ണൂറ്റി ആറാ എൺപത് കൂടുതൽ നേരം നിൻ്റെ ധാരണ കൃത്യം പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അച്ഛാ നാളെ മരണം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു തന്നെ സ്തോത്രം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം വിദേശ രാജ്യത്ത് പക്ഷേ വിദേശി എൻ്റെ ഒരു ലാഞ്ചനെ ഇല്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും അതിന് കാരണം ഞാൻ ഈ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്ന നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശേഷണമായ പല പദങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പദം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പരിദേശികളാണ് വേറൊരു പദമാ വൃതന്മാർ ഇങ്ങനെ നല്ല പദങ്ങളുണ്ട് ദൈവമക്കൾ വിശുദ്ധന്മാർ നമ്മളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതാ അപ്പം അതിൽ ഒരു പദമാ നമ്മൾ പരിദേശികളാണ് പിതാക്കന്മാരെല്ലാം പരദേശികളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചത് അപരഗാമം പരദേശികായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലയോ തൻ്റെ ഭാര്യ സാറായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് മരിക്കുമ്പോൾ അപ്പരക ഹിത്തിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വെള്ളം മരിച്ചു അടക്കുവാൻ എനിക്ക് ശ്മശാന ഭൂമിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് പാർക്കുന്നവനും നിങ്ങൾ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കുകയാണോ ഞാൻ വന്ന് പാർക്കുന്നവനും പരദേശിയുമാണ് പിതാക്കന്മാരെല്ലാം പരദേശികളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് യാക്കോബിനോട് പറവോം ചോദിച്ചു പേരെന്താ പേര് യാക്കോബ് എന്തോ ഉണ്ട് പ്രായം മറുപടി നമുക്ക് മനപ്പാടമാണ് എൻ്റെ പരദേശ പ്രയാണത്തിൻ്റെ കാലം നൂറ്റി മുപ്പത് എബ്രാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് മനപ്പാടമാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ദൂരത്ത് നിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിമന്നിച്ച് തങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ അന്യരും പരദേശികൾ ഇവരെല്ലാവരും വന്ന നാലാം വാക്യം മുതൽ പഠിച്ചാൽ ഹാബേൽ തുടങ്ങി ഹാനോക്ക് തുടങ്ങി നോക്ക് തുടങ്ങി അപ്പറകാം ഈസക്കാക്ക് അഞ്ചു പേരും സഹോദരി സാറ സാറ എവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഹാബേല് ഹാനോക്ക് നീതി പ്രസംഗം നോക്ക അപ്പറകാം ഈസക്കാക്ക് ആ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ യാക്കോവിടെ വന്നിട്ടില്ല യാക്കോവിൻ്റെ താഴത്തെ വാക്യത്തില്ല ഞാൻ തന്തയ്ക്ക് നോക്കിയാച്ചാ വന്നത് കാരണം എന്നോട് പോന്നപ്പോളെ പറഞ്ഞ് ഡാളസില സൂക്ഷിച്ചോണം എല്ലാം നല്ല ഊറ്റന്മാരാന്ന കാരണം വിളഞ്ഞു കൊന്തൊടിഞ്ഞായി വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടവാനം മൂത്ത് ഇതിപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ബലപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല പോയിൻ്റ് വല്ലതും അപ്പം ഞാനും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ കാരണം നാട്ടിൽ വിളഞ്ഞ് കൊന്തൊടിഞ്ഞാൽ ചഴിഞ്ഞോട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അല്പ പേടിയുണ്ട് എന്നാലും പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതല പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും മേളി കുറെ പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു മേളി പറഞ്ഞു തന്നെ ഹാബേല് ഹാനോക്ക് നീതി പ്രസംഗ നോഹ അപ്പറകാം ഇസകാക്ക് അന്നിട്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സാറാ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ദൂരത്ത് നിന്ന് അത് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് നെഞ്ചുവേദന വന്നെന്നല്ല അഭിനന്ദിച്ചെന്ന് അവനവർക്കായിട്ടൊരു നഗരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തലോ അത് ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു അഭിനന്ദിച്ച് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളും ക്രൈസ്തലോ അപ്പോൾ ഇസഗാക്കും പരദേശിയായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം എടുത്തത് അപ്രകാം പരദേശി ഇസഗാക്ക് പരദേശി യാക്കോവും യോസിബും പരദേശിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകണോ എന്ന് താഴോട്ട് പഠിച്ചു വന്ന എല്ലാവരും പരദേശികളല്ലേ ദാവീത് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അന്യരും ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇല്ലാതെയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ അന്യനും മുപ്പത്തൊമ്പതിലെ സങ്കീർത്തനം ദാവീതും പാടിയത് പരദേശിയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രയോഗം പത്രോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികളും പരദേശികളുമാകുന്ന നിങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരദേശികളാണ് പൗലോസും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് പൗലോസും പറഞ്ഞില്ലയോ പരദേശിയാണ് യോ പൗലോസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലേലും അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചൊരു പൗലോസ് പറഞ്ഞ പദം അറിവുള്ള ഭാഗമാങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു താഴോട്ട് ഒന്ന് വേദവസായിലോട്ട് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കൊടുന്തീർക്കെടുത്തിയ രണ്ടാം ലേഖന അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് കൂടാരമായ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പെട്ടതിന് മീതേ വന്നിരിക്കാൻ വാചിക്കുന്നു ഒരുപാടല്ല മർത്തമായത് ജീവനാൽ നീങ്ങി പൊട്ടതിന് മീതേ ഉടുപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കുക അടുത്ത വാക്യം ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നു അടുത്തത് അടുത്തത് ആകയാ ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ കെയും ആ പരദേശികൾ 
അപ്പൊ പൗലോസം തെളിയിച്ചത് നമ്മൾ പരദേശികളാണ് അപ്പൊ പത്രോസും പൗലോസും അബ്രഹാമി ഇസഖാക്കും എല്ല നമ്മൾ പരദേശികളാണ് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ കർത്താവിന് ദാസൻ മാത്യു ജോൺ വന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടും ഭക്തർക്ക് പാർത്ഥലം നല്ല യോഗ്യം 
അടയേണം ഞാൻ പിൻ പൂര സൗഭാഗ്യം അടയേണം ഞാൻ പിൻ പൂര സൗഭാഗ്യം ബഹു കരുണയിൻ സിന്ധോ ദീനരിൻ ബന്ധോ വരവിനു താമസം ഇനി എന്തോ ബഹു കരുണയിൻ സിന്ധോ ദീനരിൻ ബന്ധോ വരവിനു താമസം ഭക്തർക്കി പാർദലമല്ല യോഗ്യം ഭക്തർക്കി പാർദലം അടയേണം ഞാൻ വിൻപൂര സൗഭാഗ്യം അടയേണം ഞാൻ വിൻപൂര സൗഭാ സമയമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ പരദേശികളായിട്ടാണ് പാറത്തത് അപ്പോൾ പരദേശികൾ പരദേശിയെ കണ്ടാലറിയാം പരദേശിയെ കണ്ടാലറിയാം ഏത് രാജ്യത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും പരദേശിയെ കണ്ടാലറിയാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഉദാഹരണം പ്ലെയിനേ ഇഞ്ഞോട്ട് വന്നപ്പം വിമാനത്തെ ഇരുന്നപ്പോഴും എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഇവിടെയും ചിലയിടത്ത് പഞ്ചാബി സഹോദരന്മാരെ കണ്ടാൽ അന്നേരം അറിയാം മനസ്സിലായി കാണും മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ കണ്ടാലും അറിയാം നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിൻ്റെ സംഖ്യ കണിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ജ്ഞാനബുദ്ധി ആവശ്യം ദൈവത്തിന് മാകുത്വം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരദേശികളാണ് ആ ചിന്ത എപ്പോഴും സദാനമെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പുറപ്പാടുണ്ട് ഇവിടെ വിട്ട് നാം ഒരു ദിവസം പോകണം അത് ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലത്ത് അച്ഛനോട് പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ പോരുന്ന അല്ല എവിടെയെങ്കിലും അല്ല ചെല്ലേണ്ടടുത്ത് നമ്മളങ്ങ് ചെല്ലണം അതിന് ദൈവം എല്ലാവർക്കും കൃപ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ കലാത്ത ലേഖനം ഉപദേശ പ്രശകന് എതിരെ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലൊക്കെ പരാമർശിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ വിഷയം നിങ്ങളെ പുറകോട്ട് പിടിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആയത്തെ പൗലോസ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവേശുവിൻ ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് വരച്ച് കാട്ടിരിക്കുക നിങ്ങളെ ആരെ ശുദ്ധരം ചെയ്ത് മയക്കിയത് നാലാമത്തെ ആയത്തെ പൗലോസ് അല്പം ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെ ആയി പോയോന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഭയം വരുന്നു കാരണം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മട്ടിന് കിടന്ന് വളരെ പോരാട്ടങ്ങൾ സഹിച്ച നിങ്ങളെ പലരും ഈ കൃപയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു പ്രയത്നിച്ചു യജ്ഞിച്ചു അതെല്ലാം ഇപ്പം വൃദ്ധാവായി പോകുമോന്ന് എനിക്ക് ഭയം വരുന്നു പവലോസ് ഭയപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഭയപ്പെടാൻ പവലോസ് ഭയപ്പെട്ടത് മരണത്തെ പോലും ഭയമില്ലായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ പ്രാണനെ വലിയതായിട്ട് പക്ഷെ ആ അദ്ദേഹത്തിന് സഭയുടെ പോക്ക് കണ്ട് ഭയം വന്നു എനിക്ക് ഭയം വരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ആ നാലാം അധ്യായം തന്നെ പതിനൊന്ന് വായിച്ചു നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെ ആയോന്ന് ഭയപ്പെടുക ഒരു വ്യക്തിയെ വിശ്വാസ മാർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടണം ആടിനെ മോട്ടിക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരുവനുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവനെ കൃപയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒത്തിരി ബന്ധപ്പാടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരെ കൃപയെ കൊണ്ടുവന്ന പൗലോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ പോക്കും രീതിയും എന്നൊക്കെ കണ്ട് പറയാം ഭയമായി എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ എന്ന് പത്താം വാക്യത്തിലുണ്ട് പത്ത് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കാലങ്ങളും ആണ്ടുകളും എല്ലാം പ്രമാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ വിട്ടതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതൊക്കെ പിന്നെ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് നിങ്ങളതെല്ലാം വിട്ടതല്ലേ പഴയ ആചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മാമൂലികളെ പിന്തുടർച്ചകളെ ഉത്സവങ്ങളെ യോബേൽ സംബന്ധിച്ചാലും പൂരിമ മറ്റു ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ പ്രമാണം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആ അമ്മ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആ പുതിയ കല്ലേക്കൊത്തിയത് കൊല്ലുന്ന ശുശ്രൂഷയാ ഇത് ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാ സ്തോത്രം കല്ലുകളിൽ വരച്ചതാവിൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നായി നമ്മേ കല്ലുകളിൽ വരച്ചതാം ചാവിൻ ശുശ്രൂക്ഷയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നായി നമ്മേ അല്ലൽ കൂടാതെ തൻ്റെ തുല്യമില്ലാത്തതയ അല്ലൽ കൂടാതെ 
ഇല്ലാതെയുള്ളിൽ കടത്തി പുതു ഉള്ളം പകർന്നവൻ ദേവജന സമാജമേ നിങ്ങള ശേഷം ജീവ നാഥനെ സ്തുതിപ്പി നിങ്ങള ശേഷം ജീവ ശേഷം ജീവ നാഥനെ സ്തുതിപ്പേ നിങ്ങള ശേഷം ജീവ അപ്പോൾ അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ കല്ലിക്കുത്തിയ ശുശ്രൂഷ കൊല്ലുന്ന ശുശ്രൂഷ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാ ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ പോലീസ് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ വേർപെട്ട് വേർപാട് പാലിച്ച് വന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിട്ടതല്ല നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ ദിവസങ്ങളെ മാസങ്ങളെ കാലങ്ങളെ ആണ്ടുകൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന കാര്യമാവുന്നു ഇവിടെ അങ്ങ് ആവർത്തിക്കുക ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൂസുകാരുണ്ടല്ലോ കേക്ക് മുറിക്കുകയും തിരികത്തിക്കുകയും കൈയടിക്കുകയും പിന്നെ ചിലർ സേമിയ പായസം ആണ് മറ്റേത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അടപ്രഥമൻ സേമിയാമ്പ ഇതെല്ലാം വില പോലെ ഇരിക്കുക അടുത്ത കലയ്ക്ക് പാസ്റ്റക്ക് ഒരു കപ്പ് നിങ്ങളിതെല്ലാം പഴയതെല്ലാം ഇപ്പം പിന്നെ എടുക്കുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്ക് അനേകർ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തലമുറയെ തന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ അല്ലെ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്ത് ഉണം വരിക അല്ലേ വേദപുസ്തകത്ത് രണ്ട് പേര് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചു നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തല പോയി ശോന്നോ ഹരോദാവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അന്ന ആ അമ്മയും മോളും കൂടെ ധാരണ വന്ന മോള് കുച്ചിപ്പിടി കുച്ചിപ്പിടി വന്ന പുള്ളിയുടെ ഉച്ചയിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു എന്ത് അമ്മമാരോട് പറയാം കൊച്ച ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പെൺപിള്ളേരെ ഡാൻസിനും കൂത്തുകാഴ്ചയ്ക്കും വിടരുത് പെന്തിക്കോസുകാരുടെ പെന്തിക്കോസുകാരുടെ വചനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിടണം തിരുവചനം അകത്ത് കയറട്ടെ അമ്മമാരോട് പൗലോസിയോ ഉപദേശം പറഞ്ഞ് ഏഴ് കൂട്ടം കാര്യം പെൺപിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആ തീത്തോ ആ ഒന്ന് വായിച്ചത് ഏതായാലും ഏതായാലും ഒന്ന് തീത്തോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിരുന്നു ഏഴ് കൂട്ടം കാര്യം അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അറിവുള്ളതെങ്കിലും കൈ കിട്ടിയല്ലേ ഇത്ര എണ്ണത്തിന് ഒന്ന് വായിരു ഏതായാലും വാതക്കാൻ ആലിരിക്കുക ആരെയും വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കരു വിടരുത് ആ അവിടെ ഒരു നോണം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുദിക്കട്ടെ വാതില്ല വാതിൽ കാവൽക്കാരായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറെ അവിടെ ഇരിക്കുക എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആ വായിര് 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 നീയോ പ്രത്യോപദേശനം നിന്ന് ചേരുന്നത് പ്രസ്താവിക്കുക വൃദ്ധന്മാർ നിർമ്മലവും ഗൗരവമുള്ളവരും സുബോധമുള്ളവരും വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും വൃദ്ധമാരും അമ്മമാരുടെ കാര്യമാ വൃദ്ധമാർ ആ അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ ഏ യോഗ്യമാരും ആ വായിച്ചോ പവിത്ര യോഗ്യമാരും ഏശനി പറയാത്തൊരു ബീജന് അടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് യൗവനക്കാരത്തിക്കളെ ശ്രദ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക് അമ്മാമേ ആ യൗവന മനസ്സിലായി അമ്മാമേ ഒരു പേടിക്കുള്ളൊന്നും അല്ല ഒരു ഒമ്പത് പേടിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടതാ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക യൗവനക്കാരത്തികളെ ആ ഭർത്തൃപ്രിയമാരും പുത്രപ്രിയമാരും സുബോധവും മോനെ മൈക്ക് കൊടുക്ക മോനെ മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക് സുബോധവും ഒന്നോട് വാച്ച വൃദ്ധമാരും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ പവിത്ര യോഗ്യമാരും പവിത്ര യോഗ്യമാരും ഏഷണി പറയാത്തവരും പറയാത്തവരും വീഞ്ഞിന് അടിമപ്പെടാത്തവരും ആയിരിക്കണമെന്നും ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കണം തന്നെ യൗവനക്കാരത്തികളെ മുകളിലത്തെ വാക്യം വൃദ്ധമാർ മനസ്സിലാകുന്ന വാച്ച പറഞ്ഞ അമ്മമാർ താഴത്തെ വാക്യത്തിൽ യൗവനക്കാരത്തികളെ മനസ്സിലാകാൻ പറഞ്ഞ പെൺപിള്ളേരെ അപ്പൊ അമ്മമാര് പെൺപിള്ളേരെ മക്കളെ ഏഴു കൂട്ടം കാര്യം ശീലിപ്പിക്കണം ഏഴു കൂട്ടം കാര്യം യൗവനക്കാരത്തികളെ ഭർത്തൃപ്രിയമാരും 
ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം ശീലിപ്പിച്ചെടുത്തോണം ആ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിന് ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുക ഒക്കെന്നെങ്കിൽ എന്നെയും കൂടെ ഒരു യോഗത്തിന് വിളിക്ക് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അമ്മമാര് പെൺപിള്ളേരെ ഏഴു കൂട്ടം കാര്യം ശീലിപ്പിക്കണം ഒന്ന് ഭർത്തൃപ്രിയമാർ രണ്ട് പുത്രപ്രിയമാർ മൂന്ന് സുബോധം നാല് വീട്ടുകാരി നോക്കുന്നവര് അത് അഞ്ച് പാരവൃത്യം ആറ് ദയ ഏഴ് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടതെല്ലാം പേടിച്ചാ ജീവിക്കുന്നത് സ്തോത്രം വേറെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പദമുണ്ട് മാന്യ സ്ത്രീകൾ അതെന്തുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ ഏതായാലും ഇന്ന് അത് പറയുന്നില്ല നാളെ ആട്ടെ അവളെ നമ്മുടെ വിഷയം വിട്ടു പോകും ഏഴ് കൂട്ട കാര്യം ശീലിപ്പിക്കണം അതിൽ നന്ന നന്നേരെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു കാര്യം എടുക്കാം അപ്പം വലിയ ഉടക്ക് വരാത്തൊരു കാര്യം പറയാം വീട്ടുകാര്യം നോക്കും ആ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാം പറയാം അമ്മ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ മോളെയും കൂടെ ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വെക്കാനും വിളമ്പാനും തൂക്കാനും കഴുകാനും അടുക്ക അരിയാനും പെറുക്കാനും ഒക്കെ അമ്മ മോളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും ഇവിടെ അത്ര പ്രസക്തിയല്ല പിന്നെ ഇത് എല്ലായിടത്തും വിടുന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോട്ടെ സ്തോത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ അടുക്കളെ കയറുമ്പം വെക്കാനും വിളമ്പാനും അരിയാനും ഒക്കെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ദൈവം ആയുസും ആരോഗ്യം തന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവരെ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച മെടുക്കയാക്കി വിവാഹം കഴിച്ച് അയപ്പിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് ബന്ധക്കെ വീട്ടിച്ചല്ല ഇല്ലേ പറഞ്ഞ പ്ലസ് ഞാൻ നിന്നെ കാണും ഞാൻ കാറിനകത്തേ ഇരിക്കുള്ളൂ നീ വെളിയിലോട്ട് മനസ്സിലാകാ മനസ്സിലാകാഴി എന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ആവത്തരി പിന്നെ അന്തസ്സായിട്ട് അല്ല അത്ര പറഞ്ഞ എന്നെ ഭാഗം അങ്ങ് വിടുക അപ്പൊ അമ്മമാര് ഇതെല്ലാം ശീലിപ്പിക്കണം സ്തോത്രം ഏ എന്താ വെച്ചാ ചാനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഏ ആ ഞാൻ പിന്നെ തരാം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് തരാം ഞാൻ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാമതിയായി ഇതിൽ പൗലോസ് പറയുകയാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെ ആയോന്ന് എനിക്കിപ്പം പയ്യ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആചാരങ്ങളും ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കാലങ്ങളും ആൻഡുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കുന്നു വെട്ടിങ് ആനിവേഴ്സറി അന്നേ ദിവസം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ദൈവപാതപടത്തിലിരിക്ക് അനേകർ വിധവകളായപ്പോൾ അനേക കുടുംബജീവിതം തകർന്നപ്പോൾ അനേകർ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഇത്രത്തോളം ഒന്നിച്ച് പാർക്കാൻ ദൈവം ചെന്ന കൃപയോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ ഇപ്പം വന്ന് വന്ന് ബന്ധുക്കോസുകാരാനും പോട്ടെ പ്രായമുള്ളവരെയൊക്കെ ഇപ്പം സപ്തതി ഷഷ്ടി സപ്തതി ഷഷ്ടി അറുപതും എഴുപതും ഇന്നലെ നല്ലതാ നാളെക്ക് ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും നല്ലതാ അതുകൊണ്ടല്ലോ ഷൗമേല് സാറ് പാടിയില്ലയോ ഇലന്തൂരിലെ കോയിക്കല്ലത്ത് ഷൗമേല് സാറ് എന്നും നല്ലവൻ യേശു എന്നും നല്ലവൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്ന് നല്ലവനാ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ആചരിക്കാൻ ഇഷ്ടിക്കുമെന്നും വേണ്ട 
നമുക്ക് എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ലവനാ എല്ലാ ദിവസവും സ്തോത്രം ചെയ്തോണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാ ദൈവമേ ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ കാണുവാൻ കൃപ തന്നല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ധ്യയും കൂടെ കാണുവാൻ ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ നന്ദിയോട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ് യഥോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യ് അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ തയ്യ എന്നേക്കുമുള്ളത് ഏകനായ മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ തയ്യ എന്നേക്കുമുള്ളത് നമ്മുടെ താക്ഷിക നമ്മെ ഓർത്തവൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ തയ്യ എന്നേക്കുമുള്ളത് സകല ജഡത്തിനും ആഹാരം നൽകുന്നവൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ തയ എന്നേക്കുമുള്ളത് ദൈവാദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് വേറെ പുസ്തകം ഒന്നും അറിയത്തില്ല ചില വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതിൻ്റെ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ തിട്ടവന്നല്ലാതെ എനിക്ക് പുസ്തകം ഒന്നും ശരിക്കും അറിയത്തില്ല സ്തോത്രം എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിവും ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവരാസം പക്ഷേ ഇവർ വരാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല എനിക്ക് സങ്കടം ഇതുവല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്തോത്രം എനിക്കറിയാം എന്ത് നല്ല വേദ പുസ്തക ജ്ഞാനമുള്ള എത്ത് എന്നെ ഇവരിത് പറയാൻ തന്ന പ്രസംഗിക്കാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കും കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പറയാനുണ്ട് അവർക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ ശരിയാകും പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇത് മാസ്റ്റർമാർ പലതും പറയും പണ്ടേ മന്ദകാലം കല്യാണം കഴിച്ചേച്ചേ ഭാര്യയെന്ന് പേടിപ്പിക്കും അയാൾ ഭാര്യ കാപ്പി കൊണ്ടുപോവാ ചായ കൊണ്ടുപോവാ മധുരം കുറച്ച് കൊണ്ടുവാ കൂട്ടി അവസാനം ഇവരെന്തിനാണ് ഞാൻ തൊഴിക്കും കാല് കാണിക്കും ഭയങ്കരം കാലല്ലേ ചേർത്തല കാല് മന്ദ ഈ പാവം സഹോദരി കാല് കണ്ട് അന്തം വിട്ട് പോയി നിൽക്കുക ഇയാൾ തെങ്ങാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു തൊഴി തൊഴിച്ച അതിനതിന് ഒരു ഭയത്തോടെ കാപ്പിക്ക് കാപ്പി ചായ്ക്കി പറയും താളത്തിന് നിൽക്കുക ആ പാവൻ സഹോദരി അങ്ങ് മരിച്ചു വേറൊരു സഹോദരി വിവാഹം ചെയ്തു അവളും മിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ പഴയ തൊഴിലെടുത്തു അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മനു തൊഴിക്കും അവർ പറഞ്ഞ തൊഴിലോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അയാൾ ഇന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുക അവർക്കറിയാതെ ഇങ്ങനെ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ കാക്കാജിനെ കാല് കൊണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നെന്നല്ലാതെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യണം ഇവിടെ അല്ല കൂലി ഇവിടെ അല്ല കൂലി കൂലിയും പ്രതിഫലമൊക്കെ അവിടെ പിന്നെ എൻ്റെ ഭാഷയെ ദൈവരാസന്മാരുടെ കടം മേടിച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമാ ചെറിയ പ്രോത്സാഹനം തരുന്നത് വീട് വണ്ടി അയച്ചിരു നാൻ അതൊക്കെ പ്രോത്സാഹനമാ അവിടെ ആ കൂലിയും പ്രതിഫലവും അവിടെ ചെല്ലണം എൻ്റെ ആഗ്രഹ വിധയുള്ള പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം അങ്ങ് കാണണം ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലെ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് പ്രൈസ്തല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആൾക്കാർ ശരിയാകും പല പിള്ളേർക്കും പല സഹോദരങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല അറിയാവുന്ന ഒരു ഇത് തീർത്ത് എങ്ങനെ പറയാനാ ഇവർ പുതാചം പറഞ്ഞ അടുത്ത യോഗം ചോദിക്കും ഇട മോൻ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിക്കും ഇട മോൾ എങ്ങനെയാ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മിണ്ടായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ പോലെ സ്തോത്രം അത്രയും പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം അങ്ങ് വിടുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഗലാത്ത ലേഖനം ഉപദേശ പ്രശകനെതിരെ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ആ ഉപദേശ പ്രശക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തവരെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കുവാൻ ഓടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം കൊരന്തിയാലേഖനത്തിന്റെ വിശേഷത ജീവിത പ്രശക കണ്ടവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതിയത കുരുതിയാലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്ത് പതിനാറ് അധ്യായം ഉണ്ട് ഒന്നാം ലേഖനത്തില് ഓരോ അധ്യായത്തിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ടോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തില് ഉപദേശമൊന്നും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല മൂന്നാം അധ്യായത്തില് ഇവരുടെ ഈർച്ചയും പകയും പിണക്കവും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ ചീർത്തുക അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് ജാതികളുടെ പോലും ഇല്ലാത്ത നടപടിക്രമങ്ങളാണ് സ്തോത്രം ആറാം അധ്യായം പിടിക്കുമ്പോൾ വ്യവഹാരം ഉണ്ടാപ്പോൾ കേസും കോടതിയും വഴക്കുമായിട്ട് പോവുക ഗോത്രകാഴ്ചയുടെ കാഴ്ചയെടുത്താൽ കേസിന് ഓടുന്ന നോർത്തോണ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടപാട് ദൈവം തീർക്കും അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാ അമേരിക്കയിലും ഗൾഫിലും ചുമ്മാ കാശ് കിട്ടുകയല്ല നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗോത്രകാഴ്ച കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം അച്ഛൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു ഒന്നും എനിക്ക് പിടി കിട്ടില്ല ഒരു രൂപയ അന്നേല് വേണ്ട ഒരു രൂപ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു രൂപയാന്നേലും അതിന് വിലയുള്ളതാണ് 
അതെ ചുമ്മാ തരുവോ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്നത് അത് കേസിനും കോടതിക്കും മഴക്കിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചാൽ ദൈവം തന്നെ വിടുകയല്ല ഏത് പൊന്നുവാനാന്നേലും ദൈവം വിടുകയല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിനക്ക് വില കൊടുക്കേണ്ടത് ആറാമധ്യായത്തിൽ വ്യവഹാരം നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവരില്ലയോ ലോകക്കാരെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവരില്ലയോ ആ നമ്മളെ വിധിക്കാനാണോ പഞ്ചായത്ത് മാപ്പുറം പ്രസിഡന്റും വരുന്നത് സ്തോത്രം എങ്ങനെ ഇത് പൊറുക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ വ്യവഹാരം വരുമ്പോൾ തർക്കത്തിനും കേസിനും പോകുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കുടുംബ കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുടുംബജീവിതവും ഒക്കെ അവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എട്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ വികരകാർ പ്രതം ഭക്ഷിക്കാമോ ഭക്ഷിക്കാൻ പോലെ തർക്കം കുറച്ച് പേരുന്ന് പറ ഭക്ഷിക്കാം കുറേ പേർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷിക്കരുത് തർക്കമാ അതിന് നിവാരണം വരുത്തുക ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിൻ്റെ അപ്പോസ്തലത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പൗലോസ് ആരാ പുള്ളി എന്നാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെ പുള്ളി എവിടെ വെച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെ പുള്ളിക്കാരെ കൈമപ്പ് കൊടുത്തെ എന്നോട് ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് പറയാതിരിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല ആരാ കൈവപ്പ് തന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിനക്കാരാ കൈപ്പ് തന്നെ ഇന്നയാളാ പുള്ളിക്കാരാ കൈപ്പ് കൊടുത്ത് ഇന്നയാളാ പുള്ളിക്കാരാ കൊടുത്തത് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാം ഇന്നയാളാ പുള്ളി ആ പുള്ളിക്ക് കൈപ്പ് കൊടുത്തത് അത് വേറൊരാളാ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൈപ്പാരാ പാസ് പോളാ കൈവപ്പ് കൊടുത്തെന്ന് പോളിനാരാ കൊടുത്തത് സി എം എസ് ഉപദേശി അപ്പം കൈവപ്പ് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് കർത്താവ് നിന്റെ മേ കൈവക്കട്ടെ ഭരണവാസനെയും ശൗലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായിട്ട് അവരെ വേർതിരിപ്പെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയട്ടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് നിന്റെ മേ കൈവക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക പൗലോസ് ആരാ പൗലോസ് യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നയാണ് യേശു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ വകുപ്പാ യേശു കിടന്ന കട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ആത്മീക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഇന്നെ അപ്പച്ചൻ കിടന്ന കട്ടില്ല സ്തോത്രം വ്യക്തിക്കല്ല ഇവിടെ വിശേഷത ക്രിസ്തുവിന തിരുവചനത്തിന വിശേഷത ക്രൈസ്തല്ലോ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തലത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക പത്താം അധ്യായത്തെ വികരകാർപ്പ് നിന്നു പാട്ടു അത് പറഞ്ഞത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് തന്നിരിക്കുക പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തെ രണ്ട് വിഷയമാ ഉള്ള ഭാഷയൊക്കെ പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിഷയമാ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഫാഷൻ ഏത് ഫാഷനും കൊണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് കയറ്റും ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് ഫാഷൻ കാണിക്കാനല്ലേ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ മേടിച്ച സാരി മേടിച്ച ചുരിദാറ് മേടിച്ച പാന്റ് എന്നാടാ ചുമ്മ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ദൈവം തന്നെ നടത്തിയതിന് സ്തോത്രം പറ വണ്ടിയിലാഞ്ഞിട്ടാണോ റോഡിലാഞ്ഞിട്ടാണോ അപകടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അനർത്ഥം വരാഞ്ഞിട്ടാണോ രോഗമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ദൈവം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചില്ലേ പരിപാലിച്ചില്ലേ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറ കയ്യം കെട്ടി ആളുങ്ങൾ ചിരിക്കാറ് ആമ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ആയുസ് തന്ന ദൈവം ആരോഗ്യം തോ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ പരിപാലിച്ചില്ലേ നടത്തിയില്ലേ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ ഏത് ഫാഷൻ അതുടനെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഭാഷണം ഒക്കെ പ്രസിദ്ധിയാന്നില്ലേ പാരീസ് പാരീസ് അല്ലയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നെഹ്റുവിന്റെ കൂട്ടും ഒക്കെ പാരീസ് നിന്നായിരുന്നു എന്നാ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫാഷൻ അല്ല പിന്നെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് ഇരു പതിനേഴ് മുതൽ നാടോട്ട് വിശേഷിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ തിരുമേശയുടെ ഉപദേശം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൃപാവരങ്ങളെ പറ്റി അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് പ്രവചനമുണ്ട് നിന്നിട്ടില്ല അന്യഭാഷ കൊണ്ട് നിന്നിട്ടില്ല വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് നിന്നിട്ടില്ല നമുക്കില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നിന്നിട്ടില്ല സ്തോത്രം കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠവരം ദൈവസ്നേഹം 
അത് ചീർക്കുന്നില്ല നികളിക്കുന്നില്ല അയോഗ്യമായിട്ട് നടക്കുക സ്വാർത്ഥത അന്വേഷിക്കുന്നത് എല്ലാം സഹിക്കുന്നു അത് ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കട്ടെ ചൊല്ലി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ക്ഷമിക്കാം മറ്റേ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ചത്താലും എല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പാസ്റ്റർ ഞാനിപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും എല്ലാം എൻ്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചത്താലും ഈ ആകാനും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇങ്ങനെ കിടക്കും നമ്മൾ പറയും കൊച്ചമ്മ കണ്ടമാനം വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വലിക്കും ഇനിയും വലിക്കും കാരണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ക്ഷമിക്ക് പൊറുക്ക് കർത്താവ് എന്തെല്ലാം ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ സഹോദരനോട് എന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ മേലാത്തേ എന്നാ നീ സഹോദരന് കൈ കൊടുക്കാത്തേ എന്നാ നീ സഹോദരനോട് ചു വിശുദ്ധ യുമ്പനം കൊടുക്കാത്തേ ചിലർ യുമ്പനം കൊടുക്കും കൊരവള്ളിക്ക പിന്നെ നമ്മളൊരു ധാരണയിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുക ക്ഷമിക്ക് തമ്പുരാൻ എന്തെല്ലാം നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു ആ മഹാ കരുണയുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പിച്ചിലാ വരുന്നത് അതിശ്രേഷ്ഠമായ വരം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സാക്ഷാൽ ദൈവ സ്നേഹം ഈ കൺവെൻഷനിൽ വന്നവരെല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പൊറുക്കുന്നവരാകട്ടെ ചിലപ്പോൾ മാനുഷികമായി ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കോ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ആയിരിക്കും മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചല്ലേ ക്ഷമിക്ക് ഈ യോഗം കഴിയുമ്പോൾ കൈ കൊടുത്ത് പിരി കൈ കൊടുത്ത് പിരിയാൻ എത്ര നാളായിട്ട് മിണ്ടാത്തവർ ചിലപ്പോൾ കാണും കയറി ചോട്ടുന്നപ്പോൾ നോട്ടൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട് പലരുടെ ക്ഷമിക്ക് കൈ കൊടുക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വിശുദ്ധ വിമനം കൊടുക്ക് സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എവിടെട്ടാ ഈ പാഞ്ഞ് ഓടുന്നത് ചെന്നച്ച് തിന്നച്ച് കിടക്കല്ലേ നാളെ നേരം വെള്ളത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഈ കൈ കൊടുക്കാത്ത പുള്ളി നാളെ വന്ന് കാണും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ക്ഷമിക്ക് പൊറുക്ക് തമ്പരാൻ ക്ഷമിച്ചില്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിപൂർണാമ അധ്യായത്തിൽ ആ കാര്യം വളരെ കർക്കശമായി പൗലോസ് ഓർപ്പിച്ചു പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അന്യഭാഷ പ്രവചനം വ്യാഖ്യാനം അത് വിനിയോഗിക്കേണ്ട വിധം എൻ്റെ രീതികളല്ലേ അത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ഒടുവിൽ ഒരു പ്രയോഗം പറഞ്ഞ സകലത് ഉചിതമായിട്ടും ചന്തമെന്നൊന്നും വേറെ അവസരത്തിലില്ല ക്രമമായി ക്രമമായിട്ടും ഉചിതമായും സ്തോത്രം എന്തുവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഡീസെൻ്റ് ആൻഡ് ഓർഡറില്ല അങ്ങനെ കണ്ടല്ലേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയതല്ലേ എല്ലാം ഉചിതമായിട്ട് ക്രമമായിട്ടും അതാ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പാഠം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അയ്യോ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ അധ്യായമാ വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപാന്തര ഉയർപ്പമാ കർത്താവിനായി കാത്തിരുന്നവരും കർത്താവിനായി ജീവിച്ചവരും കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കാകള നൊടിയെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവിൽ മൺമറഞ്ഞ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തവരും ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് രൂപാന്തരം രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മേപ്പോട്ടൊരു പോക്ക് ആയിരമായിരം കോടി വാനകോളങ്ങളെ താണ്ടി ആയിരം ആയിരം കോടി വാനകോളങ്ങളെ താണ്ടി പോയിടും നിൻ മാർഗം ഊഹിക്ക വാതോ കാണും ഗഗന തല മതു മനുജ ഗണനയും അതിശയി ചുയരും വിധൗ തവ ഭാഗ്യമാകി മേയെ വാഴ്ത്താനാവാതോ സൗഖ്യം ലേശമെങ്കിലും ഉരപ്പാനാ 
ഭവിതോ സൗഖ്യം ലേശമെങ്കിലും ൂര്യ കാന്തി കോലും ചേലിടും ചീറാകിനാൽ നീ മേലുലാകം കടക്കും പോരാ കനക മണ്ണി പോറ്റു കെണിക്ക സുതരൊടു സഹിത മാഴികിലാണിടും തവാബാബിലോൺ ശിക്ഷയ കോര വീജയെ കാൺമാൻ ബാലനീപൻ നേകണം നിൻപേ കാലമെല്ലാം ഓ നിന്റെ പാലനം അല്ലാതെ ഈ നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങളെ താണ്ടി നൊടികിട കൊണ്ടങ്ങ് ചെല്ലും പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മാർമിക അധ്യായമാണല്ലോ സ്തോത്രം കർത്താവിന് മുഖത്തം പിന്നെ പതിനാറാം അധ്യായം അതെല്ലാവർക്കും അത്ര തൃപ്തി വരുന്ന അധ്യായമല്ല മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞ ദശാംശം സ്തോത്രാഴ്ച പോട്ടെ അങ്ങോട്ട് പതിനാറ് കയറുന്നേ ഇല്ല ആരും ഭാരപ്പെടേണ്ട അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുരുതിയ സഭ നല്ല സഭയാണ് കുരുതിനെ പറ്റി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു സഭ നമ്പർ വൺ സഭയാണ് നമ്പർ വൺ ചിലപ്പോഴത്തില് ഞങ്ങളുടെ സഭയാണ് ടോപ്പ് നമ്പർ വൺ മറ്റേതാ ഏ നമ്പർ വൺ ഇതുപോലൊരു നല്ല സഭ അവരെ പറ്റി വായിക്കുന്നത് ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലെന്ന ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ വിശ്വാസി ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പ്രേരണ വർദ്ധിക്കണം ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം ആ ഉടക്കുണ്ടാക്കാനല്ല കർത്താവ് തോമാച്ചന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന സഭയ്ക്ക് അനുരഗമാണല്ലോ കൂട്ടായ്മ മുടക്കത്തിൽ ആരാധിക്കും പാടുകയും കൈയടിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും സഭയുടെ ഒറ്റ യോഗം മുടക്കുന്നില്ല ആയുസ് കൊടുക്കണം ആരോഗ്യം കൊടുക്കണമേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉത്സാഹത്തോടെ നിൽക്കുന്നില്ലോ പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉപദേശമാർ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇത് അങ്ങനല്ലല്ലോ ചിലടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് താവേ കറിയായി ഒന്നും മാറ്റിട്ടുണ്ട് നാവിനെ ബന്ധിക്കണമേ അവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നപ്പോൾ ഓടക്കൊണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പോയത് അവൻ വന്ന് സിംഹത്തിൻ്റെ ദാനികലിന് വേണ്ടി സിംഹത്തിൻ്റെ നാവിനെ അടച്ചു തീയമേ കറിയായിയുടെ നാവിനെ എന്നിട്ട് ഇവൻ കാണാതെ പാസ്റ്റ് ചൂണ്ടി പ്രാർത്ഥി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കും കാരണം എന്ന് യോഗത്തിന് വന്നാൽ ഇവൻ കുരുക്കൊപ്പിച്ചേച്ചേ പൗലോസ പറഞ്ഞ് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കരുത് ജയിപ്പിച്ചാൽ നന്നല്ല സ്തോത്രം ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ അപാകതകളും ന്യൂനതകളും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വരാം മനുഷ്യരല്ലേ പുറക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദാവീദിൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചവലിനെ ഏൽപ്പിച്ചല്ലോ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്താറിലും ഒരിക്കൽ അപ്പനേര് ചവലും കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ദാവീദും അഭിഷായും കൂടെ അങ്ങനെ പോവാ ദാവീദിൻ്റെ വെങ്കട പിള്ളേരാണല്ലോ അഭിഷായിയൊക്കെ സെരൂയുടെ മക്കൾ മൂന്ന് പിള്ളേര് അഭിഷായി അസാഖയിൽ യോമാവ് അസാഖയിൽ കാട്ടുകലയെ പോലെ ശീക്രകാമി യോബാബ് കൂടെയുണ്ട് ഷൗലും അഭിനേരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പം അവൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛാ നല്ല ഉറക്കമാ തട്ടിയ കേട്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന തീർത്ത ഞാനപ്പുറത്തെ വളവിന് കാണുമെന്ന് പറയും ആ അവിത് പറഞ്ഞത് ഒട്ടുപോകരുത് അവൻ യോബാബയുടെ അഭിഷേകതനാ ഉടരുത് പിന്നെ ആവിത് ആ കൊന്തോ ചിലപാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒന്ന് കൂകി എഴുന്നേറ്റ് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലെ ഇരുപത്തി നാലിലേ ദാവീതും ആൾക്കാരോട് ഗുഹയ്ക്കകത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ശബുലു അവന്റെ പ്രത്യേകമാര് കാൽമടക്കത്തിന് അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നു 
കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരവ് വരവ് കണ്ടപ്പോൾ പെങ്ങളുടെ പിള്ളേരെടുത്തും പറഞ്ഞ ചാ നിന്റെ വൈരീ ശത്രു നിന്നെ ചതിച്ച് വഞ്ചിച്ചു കുന്തം കൊണ്ട് ചൊരോട് ചേർത്ത് കുത്തി തകർക്കാൻ പത്തത് കിട്ട നിന്റെ വൈരീ ശത്രുമാകുന്ന ഷൗലിനെ ദൈവം കൊണ്ട് വരുന്നത് ദൂത് പറയാൻ പോലെ ആ പറഞ്ഞത് ക നമ്മളതിനെ പറയും കറക്റ്റ് ദൂത ഇതുപോലെ ആരും എന്നോട് ആ ഒര വിട്ട് ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും ദൂത് പറയാൻ പോലെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ നിന്റെ വൈരിയെ ദൈവം കൊണ്ട് വരിക കയറി വെട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം കിട്ടത്തില്ല ആ വിധ പറഞ്ഞു തൊട്ടു പോകരുത് അവനെ ഹോബട്ട് അഭിഷേകന ഈ ഒരു മനോഗതി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കട്ടെ അതാ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗരസമിനെ പിടിക്കാമെന്നല്ലോ പടയാളികളെല്ലാം കൂടെ പിടിക്കാമെന്നപ്പോൾ ഒരുത്തിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു ചുംബനം ആ ചുംബനം കൊടുത്ത അവൻ ചുംബിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് വിട്ടു പോകുന്നെന്ന് എനിക്കും അറിയാം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കുള്ളൂ കേട്ടോ വേണേ പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞേച്ച് ഓ എന്നാലും വിവേചിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായി എനിക്കിഷ്ടം യൂത ഒറ്റ കൊടുക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കർത്താവ് പണ്ട് ബദാനിയെ വന്നപ്പോളേ ഒരു സഹോദരി സ്വച്ഛ ജഡ മാംസി തകിലം ഒരു ഭരണി പൊട്ടിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ഈ ബദാനിയെ മാർത്തയുടെ മറിയുടെ വീടാണ് എറുശലീമിന് അടുത്താണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൈലെങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോയിട്ട് അച്ഛൻ പോയിട്ടല്ലോ മൂന്ന് മൈല എത്ര മൈല ആ എന്നാലും മൂന്നിനാകാം ഉള്ളതാട്ട് ചെറിയ ഇറക്കം പോലാണ് അല്ല ഇപ്പം ഈ പഴച്ചലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു എന്തായാലും ഇറശലിയും എന്നൊരു മൂന്ന് മൈല് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു പലപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിനെ പറ്റി മാർത്തേടെ മറികയുടെ വീടാ ബദാനിയിലെ വീട് യേശു വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമാ ചെല്ല് പറയുന്നത് ഈ ഇവരുടെ അപ്പൻ കുഷ്ഠരോഗിയായി ഷിമോനായിരുന്നെന്നാ ആയിരുന്നെന്ന് ചെല്ല് പറയുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഈ വീട് നല്ലൊരു വീടാ സഹോദരിമാർ രണ്ടു പേരും മാർത്തേം മറിയും മാർത്തേം ആ ഒരു മെഡിക്കുള്ളത് ഞാനിവിടെ തരാം മാർത്തേം മറിയും നല്ല രണ്ട് സഹോദരിമാര് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു പലപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ തൃപ്പാനപടത്തിൽ ഈ മറിയ ഇരുന്ന് തിരുവചനം ശ്രദ്ധിക്കും മാർത്ത ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യും ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് പ്രസംഗിക്കുന്ന മാത്രമല്ല അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശുശ്രൂഷയാ ഞാൻ അതിന് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അച്ചായന്റെ കൊച്ചമ്മ തങ്കമാമ ക്യാൻസർ വന്ന് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുത്ത് ക്ഷീണമുണ്ട് എല്ലാം അതാത് സമയത്ത് കൊണ്ട് തരിക അതൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാ അമ്മാമ്മ പ്രസംഗിച്ച് ശുശ്രൂഷയും അച്ചമ്മ അതൊരു ശുശ്രൂഷയാ വലിയ ശുശ്രൂഷ വലിയ ശുശ്രൂഷയാ എന്തായാലും കൊള്ളാം യേശു കർത്താവിന്റെ പാറപ്പെടുത്തിൽ ഇരിക്കും മറം മറിയാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തൈലം കൊണ്ടുവന്ന് പാറപ്പെടുത്തിൽ ഒഴിച്ചു അയ്യോ അതിന് ട്രഷാർ അവിടെ ഇരിപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവനുടനെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് ചെന്ന് വാഴ്ചലോ വെറും ചെല്ലോ എന്തിനു ഇവൾ അവിടെ പുള്ളി ഉടനെ കണക്ക് കൂട്ടി എനിക്കൊന്ന് പുള്ളി സിയേക്കാരനായിരുന്നു എന്നാ തോന്നുന്നത് ഉടനെ പുള്ളി കണക്കും പറഞ്ഞ എത്രയാ മുന്നൂറ് വെള്ളി കാശ് ചടയെന്നത് കൂട്ടി എന്നുള്ളതാ മണവടി മണവടിച്ച കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മുന്നൂറ് വെള്ളി കാശ് ഇത് വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് എന്തോ താല്പര്യ ദരിദ്രന്മാരോട് അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവന് ദരിദ്രന്മാരോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടൊന്നും മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ദരിദ്രന്മാരോടുള്ള ഇതുകൊണ്ടല്ല ഒന്ന് യവൻ കള്ളന അങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ച അങ്ങനല്ലേ ഇവൻ കള്ളന സ്വോത്രകാഴ്ച അടിച്ചു മാറ്റുന്നവനാ ഒന്ന് ഇവൻ കള്ളൻ രണ്ട് പണസഞ്ചി ഇവന്റെ പക്കല മൂന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിലിട്ട് വരുന്നത് ഇവൻ ഇവൻ എടുക്കും അതിന് കാരണം ഇവൻ എടുക്കുന്ന ആരും ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് സഭയ്ക്കല്ലേ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉള്ളത് ആണ്ടോടാണ്ട് കേജുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല കർത്താവ് ഒറ്റ വർഷം പോലും എന്നാൽ കണക്കൊന്ന് വായിച്ച യൂതാജ ഓ അങ്ങനെ വിഷയമില്ല അവിടെ സർവജ്ഞാനി അല്ല യുവാവിന് സമുദ്രത്തിൻ്റെ മാമ അടുത്തിട്ടക്കടെ ഊളിയിട്ട് പോയ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലിരുന്ന ചേതരതരമ്മ കണ്ടവനാ നിന്റെ കണക്കൊന്നും ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല അവനുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യം അല്ലേ ലൂയാ 
ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ദരിദ്രന്മാരുടെ കരണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഒന്നിവന്റെ അള്ളനാ രണ്ട് പണസഞ്ജീവന്റെ പക്കല മൂന്ന് അതിലിട്ടത് ദിവസം തോറും ഇവൻ ചൂണ്ടും അപ്പൊ ഇവൻ ചിന്തിച്ചത് ഇവിടെ ഇന്ന് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് ആ മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് ഫണ്ടിനകത്ത് ഇടുകയായിരുന്നു എന്റെ കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവളെ വീട് അവളെ വീട് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ആ ഭാഗവും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും മത്തായോടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ അന്ന് രാത്രി ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി യൂത താഴത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവൻ അന്ന് രാത്രി ഒറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു മഹാപുരോധനോട് ചെന്നു പൈസ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാ തരുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ചില ഭാഗവും കൂടെ ചേർത്ത് ആ വചനവും കൂടെ കൂട്ടി പിടിച്ച് പറയുക ഇവൻ ആദ്യം ചെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് തരാവോ ഞാൻ ഒറ്റി തരാന്ന് കാരണം ഇവിടെ മുന്നൂറാണ് അഷ്ടം വന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനാ അവർ പറഞ്ഞ മുന്നൂറിനൊന്നുമില്ല അതിന് കുറച്ച് ഒട്ടാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആശയം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാൻ പോവുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്നിട്ട് വേറെ അതിന് ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിപ്പം പിന്നെ പിക്നിക്കിന് പോയിരിക്കാതെ തിരിച്ച് നല്ല ഒറ്റുകാരുണ്ട് എന്തിനേറെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് നൂറ് അമ്പത് ഒടുവിൽ മുപ്പതിന് പറഞ്ഞൊത്തെന്ന പറഞ്ഞ് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത ചെയ്ത ഒത്തത് ഇവൻ ഒത്തു മുപ്പതിനൊത്ത് ഇവൻ ചിന്തിച്ച് മുന്നൂറ് പോയെങ്കിൽ മുപ്പതെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നാൽ ഇവനെ ഒറ്റു കാരണം ഇവന്റെ മുന്നൂറ് അടച്ചവനാ ഇവൻ എന്റെ മുന്നൂറ് വഴി അടച്ച ഇവനെ ഒറ്റും ഇവൻ അന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന് ഒറ്റരുത് കേട്ടോ നീ നന്മ അനുഭവിച്ചതാ ഇന്ന് ലഭിച്ചതല്ല കർത്താവിനെ കണ്ടത് കൊണ്ടാ ഒറ്റരുത് 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 അപ്പൊ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റരുതെന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റരുത് സഹപാഠന്മാരായ കർത്തദാസന്മാര് അല്പ പൈസ കിട്ടും ഡോളറ് ഉപദേശം മാറ്റരുത് ഒറ്റരുത് സ്തോത്രം ഒറ്റപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക നിന്നെ വിടക്കം തന്നെയാലും ധീരതയോടെ നിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൃച്ചം പാടി എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പാടി ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ കൈപ്പുള്ള വെള്ളം കുടി ചീടിലും കൽപ്പന പോലെ നടം കൈപ്പുള്ള വെള്ളം കൂടി ചീടിലും കൽപ്പന പോലെ നടൻ നീടണം ഇവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഒത്തി സ്തോത്രം ഞാൻ ആ ഭാഗം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരണം കർത്താവ് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പിടിച്ചു അടിച്ചും ഉപദ്രവിച്ചും ഗതസമനെ വെച്ച് പിടിച്ച ഒരു കള്ളനെ കൊള്ളക്കാരനെ കൊണ്ടുപോലെ കൊണ്ടുപോയി അഞ്ചാറ് കോടതി മാറി മാറി വിസ്തരിച്ചു ജനത്തിൻ്റെ ആരവാരവും ക്രോധവും നിമിത്തം ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു നിർദോഷിക്കും നിർമ്മലനും പവിത്രനും പരിശുദ്ധനും സ്തോത്രം പാപം ചെയ്യാത്ത പാപമില്ലാത്ത പാപമേശാത്ത പാപമറിയാത്ത പാപം നീണ്ടാത്ത പരമവിശുദ്ധനെ ക്രോശിക്കാൻ ആക്രോശിച്ചു എന്തിനേറെ മുൾക്കിരീടധാരിയായി മുഖത്ത് രോമമെല്ലാം പിടുതിരക്കപ്പെട്ടവനായി മുതക് ഉടവയാൽ പോലെ നീളത്തെ കീറപ്പെട്ടവനായി കണ്ണ തടിയേറ്റവനായി കാർക്കിച്ചുള്ള കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള തുപ്പലേറ്റവനായി നിന്നങ്ങളെല്ലാം വഹിച്ച് കണ്ടാൽ ആളല്ലെന്ന് തോന്നുമാറി വിരൂപമാക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ആമ കുരിശുമനെ ചുമന്ന് പീലാത്തൂസിന്റെ കൽത്തളം മുതൽ കാൽവറിയിലേക്ക് നടന്നു കാൽവറിക്കിട്ട കൊലമരത്തിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മൂന്ന് ഇരുമ്പാണികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവനെ വിട്ടവൻ ഉറക്കനില വിളിച്ചു 
മരിച്ച നുറവ് വരുത്തുവാൻ വില പുറത്തു കുത്തി രക്തവും വെള്ളവും ചാടി ഒടുവിൽ അരിമത്തിയക്കാരെ യോസിപ്പ് നിക്കുന്നു രാത്രി വന്ന് നിക്കുന്നുമസ് കൊണ്ട് ചേർന്ന് പീലാത്തോസിന്റെ അനുമാനത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരം കൂശിൽ നിന്ന് ഇറക്കി നൂറാത്തൽ സുഗന്ധ കൂട്ടുള്ള നിർമ്മല ശീലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പൊതിഞ്ഞ് അരിമത്തിയക്കാരെ യോസിപ്പിന്റെ ആരെയും വെക്കാത്ത കല്ലറെ കൊണ്ടടക്കി നമുക്ക് ഭാഗമൊക്കെ അറിയാം കല്ലും ഉരുട്ടി വെച്ചു പടയാളികളെയും കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി മുദ്രയും ചെയ്തു പക്ഷെ അതിരാവിലെ സഹോദരിമാരെല്ലാം കല്ലറക്കി വെച്ചു പോയ സഹോദരിമാരെ പറ്റി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അമ്മമ്മ ആരൊക്കെയാണ് പോയത് അതല്ല അവൾക്ക് പോയിരിക്കാനും ഒക്കത്തില്ല പോയി ഒക്കെ പിന്നെ ഏ ആ മറ്റേ മറിയാ ആ മറ്റല്ല കാര്യത്തിൽ അറിയാ മറ്റേ മറിയാ പിന്നെ ചലോമി പിന്നെ തൂസന്ന പിന്നെ യോഹന്ന ഏ അപ്പൊ സൂസന്നെ യോഗന്നെ ചലോമി മറ്റേ മറിയേം മറ്റല്ല കാര്യത്തിൽ മറിയേം പക്ഷേ ബദാനിയല്ലേ മറിയ പോയില്ല അവള് നേരത്തെ ഇത് ചെയ്തേ ചിരിക്കുക അവക്ക് അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴേ കാലെ കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കാലിൽ ഒഴിച്ചെന്ന വേറൊരു ഭാഗത്ത് ശിരസിൽ ഒഴിച്ചെന്ന എന്തായാലും തകിലും കൊണ്ട് അവൾ രാവിലെ പോയില്ല കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവളെ വിടുക അവളെന്നെ ശവസംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ചെയ്തേ ചിരിക്കുക അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്തോണം അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്തോണം കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളപ്പം വേറെ പുസ്തകം വായിച്ചോണം കേൾവി ഉള്ളപ്പം വന്ന് തിരുവചനം കേട്ടോണം ആക്ക ഉള്ളപ്പം നടന്ന് യോഗത്തിന് വന്നോണം ശബ്ദം ഉള്ളപ്പം ഹല്ലിയ പറഞ്ഞോണം അല്ലെ പിന്നെ വള്ളിയെല്ലാം കൂടെ തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടക്കുക നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറയാനൊക്കത്തില്ല ലഭിക്കുന്ന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കൈക്ക് ബല വെള്ളപ്പം കൈയടിച്ചോണം ശബ്ദമുള്ളപ്പം ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആരോഗ്യമുള്ളപ്പം ദൈവത്തെ സേവിച്ചോണം നിന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ലഭിക്കുന്ന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അല്ലേ ലൂയാ പാർത്തിടുന്നു പാരിൽ വിറ്റുന്നട്ടും തിന്നും കൂടി ഓ പാടണ്ട പാടി വല്ല വിലക്കോ വീണാ പിന്നെ അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം വെറുതെ തിന്നും കുടിച്ചൊക്കെ പാടാൻ പോലും വയ്യപ്പം ദൈവത്തിന് മഹത്വം യേശു വരാൻ കാലമായി അതെ ആ ഭാഗമെല്ലാം വിടുക അപ്പോൾ ഈ കുരുതി അവിശ്വാസികളുടെ വിശേഷത ഇവരെ ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഫവലോസിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രേരണ നാലാം വാക്യം ഒന്നിന്റെ നാല് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവ കൃപ നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവരെ ആ സാക്ഷി പറയാൻ പറയാ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊടുത്ത അമ്പത് മിനിറ്റ് നല്ല പപ്പും തൂവലും തൊങ്ങലും പൊടിപ്പും വെച്ച് നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും സാക്ഷ്യം പറയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനിൽ അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷം എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു നമ്പർ വൺ ആ എല്ലാത്തിലും വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും അയ്യോ കുരുതിയറിയ പോലെ വചനം അറിയാവുന്നവർ എന്തോ വചനം കിട്ടും ഉപദേശമാര് ഉറുവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം എവിടെയൊക്കെയാ സ്ഥലം ഞാൻ പൊതുവെ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പറയാം പണ്ടൊരു സഭയിൽ ചെന്നപ്പോൾ പോകാൻ നേരത്ത് എന്നോട് വേറാണ് അച്ഛാ അവിടെ ഒരു അമ്മാമ്മയുണ്ട് വചനമൊക്കെ നല്ല തിട്ടമാ നമ്മൾ ഏത് വാക്യം എടുത്താലും അമ്മാമ്മയ്ക്കറിയാം ഇന്ന ഇന്ന റൂട്ടിൽ കൂടെ ഇത് നേരത്തെ ഒരു സൂചന തന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും അല്പം പ്രാർത്ഥിച്ചും പേടിച്ചു വാചന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഉപവസിച്ചു കാരണം ഇതുപോലത്തെ തള്ളമാരുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മാമ്മ പ്രിൻ്റ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു വാക്യം വായിച്ചപ്പോഴേ അമ്മാമ്മ എന്നെ നോക്കിയേച്ചേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിരലെല്ലാം താളിനിടയെ കയറ്റുക കാരണം അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ ഏതാന്നുള്ളത് അമ്മാമ്മയ്ക്ക് നല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വിരലിനിടയിൽ ഓരോ താൾ താള് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് വായിച്ചു തരാനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ റൂട്ട് മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വഴി ഞാൻ പോകത്തില്ല വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ റൂട്ട് മാറ്റി വിടുക പിന്നെ 
കൊടിഞ്ചേർക്ക് നന്നായിട്ട് വചനം അറിയാം അവനെ നിങ്ങൾ വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിൽ അയ്യോ തിട്ടമായി ഇതുപോലെ വചന തിട്ടമുള്ള വിശ്വാസികൾ വേറെ ഇല്ല ഗുരുന്തരെ പോലെ നല്ല നിശ്ചയം ബഹു നിശ്ചയം അവന് നിങ്ങൾ വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും ഭയങ്കര പരിജ്ഞാനമാണ് കൊരുന്തിയർക്ക് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൈയ്യടിക്കോ സ്വോത്രം പറയുമെന്ന് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെയിരിക്കും പരിജ്ഞാനത്തോടെ ഇടയ്ക്ക് പരമശിവൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴൊന്ന് അത്ര കണ്ണൊന്ന് നിങ്ങളെ സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെയും കൂടെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് മസിൽ പിടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കരുത് സ്തോത്ര എളിയവനെ ഓർത്ത് ചിലരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ട് ആരെ വിഴുങ്ങണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ തന്നതുകൊണ്ട് ചില ഉപദേശമാരാണെ അവർ ചങ്കിടിച്ച് സ്തോത്രം ഭയങ്കര വചനതിട്ടം ഇതുപോലെ വചനതിട്ടമുള്ളവർ അവന് നിങ്ങൾ ഈ വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും ആ സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും നല്ല മുന്തിയ വിശ്വാസികളാണ് സാക്ഷ്യമുള്ളവരാ സാക്ഷി പറയുന്നവരാ വചനത്തെ തിട്ടം പരിജ്ഞാനം ഇതുപോലെ നമ്പർ വൺ വിശ്വാസികൾ വേറെ ഇല്ല അടുത്തത് സമ്പന്നരായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരും സാധാരണ വരം ഒൻപത് വരം പിന്നെയും വേറെ നാല് വരങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താൽ വിവിധ വരം സകല വരവും കൊരുന്നിലുണ്ട് അന്യഭാഷയും പ്രവചനവും പാക്ഷകട വ്യാഖ്യാനവും വീര്യപ്രവൃത്തിയും രോഗശാന്തി കടവരവും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ എന്ന് വേണ്ട സകല കൃപാവരങ്ങളും കൊരുന്തിൽ നമ്പർ വൺ വിശ്വാസികളാ കൊരുന്തിൽ ചൊല്ലിപ്പോ ചെല്ലേ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പ് സഭയാ സഭയിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വചനത്തിൽ ഭയങ്കര പരിജ്ഞാനമാണ് അവര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിട്ട കൈയടിക്കുമെന്നും ഭയങ്കര പരിജ്ഞാനം വചനത്തെ തിട്ടം പരിജ്ഞാനം ഒരു കൃപാവരത്തിലും നമ്പർ വൺ സഭ മുന്തിയ സഭ ഇത് വേറെ വശം പറഞ്ഞാൽ പുറമേയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലും ഒരു അഭിപ്രായം കൂടാ പൗലൂസ് പൗലൂസ് ശ്ലാഘനീയമായ നിലയിൽ ഇവരെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതാ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്ത നമ്പർ വൺ സഭ ഹാ എന്തോ നല്ല സഭയാ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ കൊരുതിയാ സഭയെ നമ്മളൊരു ആരാധനയ്ക്ക് കൂടിയേച്ച് പിറ്റേന്ന് ഗലാത്തിയ സഭയിലോ അല്ലെ വിരുതലിപ്പിയാലോ സഭയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ പറയും പ്രിയരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കൊരുന്തിലായിരുന്നു അയ്യോ ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്തോ എങ്ങനെ അയ്യോ എന്തോ വചനതിട്ടമുള്ള സഭ എന്തോ പരിഞ്ഞാൽ എന്തോ വരങ്ങൾ നമ്പർ വൺ സഭ നല്ലത് അഭിനന്ദിക്കുന്നു ശ്ലാഘിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പവലോസ് ശ്ലാഘനീയമായ നിലയിൽ ഇവരെ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും വേറൊരു വാക്യമുണ്ട് ആത്മാവാഴം അറിയും നമ്മൾ പുറമെ നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മാർക്കിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഴമറിയും ആഴമറിയുന്ന ആത്മാവ് രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും വായിച്ച രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കോ ദൈവം തന്നെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് സകലത്തെയും ആ പദം കണ്ടോ ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആഴം അറിയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സകലത്തെ അറിയും ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ശ്ലാഘനീയമായ നിലയിൽ ഇവരെ അഭിനന്ദിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല സഭ നമ്പർ വൺ സഭ കൃപാവരമുള്ള സഭ വെളിപ്പാടുള്ള സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭ എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ സഭയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിവേചിച്ചു സഭയുടെ ആഴമറിഞ്ഞ ആഴം ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴമറിഞ്ഞു ആഴമറിഞ്ഞ ആത്മാവ് രണ്ടിലിവരെയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിവേചിച്ച് ഏതാ അന്യഭാഷ പറയുന്ന പ്രവചിക്കുന്ന തൂത് പറയുന്ന പൂതത്തെ ഇറക്കുന്ന വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വചനപരിജ്ഞാനമുള്ള ജ്ഞാനാത്മാവി നിറഞ്ഞ ഇവരെയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ആത്മാവെന്ന് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വിവേചിച്ചു വിവേചിച്ചിട്ട് ആത്മാവ് പറഞ്ഞൊരു പാതമുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് വായര് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീയന്മാരോട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീയന്മാരോട് എന്നതുപോലെ അല്ല ജഡീകന്മാരോട് എന്നപോലെ ജഡീകന്മാരോട് എന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോട് എന്നപോലെ അത്രേ സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു നല്ല കൃപാവരമുള്ള നമ്പർ വൺ വിശ്വാസികളാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ആഴ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തെ പറയും ഇതൊക്കെ ആന്നല്ല സഹോദരന്മാരെ പ്രവചനം അന്യ ഭാഷയും വചന പരിജ്ഞാനം തിട്ടുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ആത്മീകരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലൊന്നും ഏഹ് 
ഒന്ന് നോക്കത്തെ ഇവ പേര് ആത്മീയരല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാരെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആത്മീയരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഒക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചിലരെ പറ്റി പറയല്ലേ യോ അമ്മാമ്മ ഭയങ്കര ആത്മാവി നിറയും ആരാധിക്കും പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കും ഭജന പരിചയം ഭയങ്കര പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന വളരെ ആ ചായ നല്ല ഭജനത്തിൽ തിട്ടമുള്ള ആ ആളാ പഴയ പെന്തികോസുകാരനം നല്ല ആൾ ഭയങ്കര തിട്ടമാണ് എല്ലാം ഇതുപോലെ അജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും വരവൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷെ അജ്ഞാനോട് സംസാരിക്കുന്ന വളരെ ആ ഇത് തന്നെ എവിടെയും പറ നിങ്ങളോട് ആത്മീകരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അതെന്താ കാരണം കാരണമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെറുതെ ഒന്നും പറയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും നമ്മൾ വെറുതെ ഒത്തിരി കാര്യം പറയും നമ്മൾ പറയല്ലേ ഓ പുള്ളി ശരിയല്ല അതിനെ വേച്ച ഓ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു ഉണ്ടോ ആ സഹോദരി ശരിയല്ല അതെന്തുവാ ഓ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെറുതെ ഒത്തിരി കാര്യം പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെറുതെ ഒന്നും പറയത്തില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവേചിച്ചു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ആത്മീകരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളോട് അതിന്റെ കാരണം മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈശ്വയും പിണക്കോ ഇരിക്കെ അത് മതി എന്തിനാ ഇനി അധികം വായിപ്പിക്കുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷ്യം പിണക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സകല കൃപാവരോ വിവേചിച്ച് പറഞ്ഞ് കൃപാവരോ ഉണ്ട് അന്യഭാഷയുണ്ട് പ്രവചനമുണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് വിവിധ ഭാഷയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കൂടെ നിങ്ങൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ ജടികളെ ജടികന്മാരെ പോലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കയറുന്നില്ല കാരണം പൊതുസഭയാ പറയണ്ടല്ലോ ജാതികളുടെ പോലും ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ പ്രശക്ക സംഭവിച്ച ആ കുരന്തിയ വിശ്വാസികളെ ജീവിതത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്നം വെച്ച് എഴുതിയ ലേഖനം ആ കുരന്തിയ ലേഖനം വിശുദ്ധീകരണം വേർപാട് ഇതൊക്കെ ആന്തലത്തിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം സ്തോത്രം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാ എബ്രായ ലേഖനം എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ വിശേഷത വിശ്വാസത്തിൽ പ്രശക സംഭവിച്ച എബ്രായ വിശ്വാസികളെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ എഴുതിയ ലേഖനമായ എബ്രായ ലേഖനം എബ്രായ വിശ്വാസികളെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സിംഹമാകം ആൾക്കാരും യകൂത മതം വിട്ട് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നവരാ യകൂതന്റെ വിശേഷതകളൊക്കെ തിരുവചനത്തിലുണ്ട് ഒരു യകൂതൻ ആ മതവും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനം വിട്ടേച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യമാണ് യകൂതനെ കണ്ടാൽ അറിയാം റോമാലേഖന ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അവർക്ക് വിശേഷത ഒത്തിരി കൊണ്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലിൽ പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ആരാധനയും വാറ്റത്തവും ന്യായപ്രമാണോ അവർക്ക് പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ അവർക്ക് മാത്രം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്നും കയറി നമ്മൾ കയറി വിളിക്കരുത് ജഡപ്രകാരം അല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ പല കക്ഷികൾ വരും മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്ന് വൈബ്രേഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കയറി അടിക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാ കുഞ്ഞുഞ്ഞെന്തിനാ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും വെള്ളാങ്കണ്ണി ഇന്ന് തള്ള വരും കൊച്ചുമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇത്ര പറയുന്ന എളുപ്പം അങ്ങനെ പലരും പലരും വരും അവരെല്ലാം നിരന്ന് വന്ന് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ പറയാം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചില്ല അല്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പിതാക്കന്മാരുടെ ആ എന്നെ ആ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം പണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും വേണേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥി സ്തോത്രം സ്തോത്രം പവലോസ് പറഞ്ഞ പദമല്ലേ നല്ലത് എന്റെ ഉടയവനും ക്രൈസ്തലോ ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നവനുമായ എന്റെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്ക് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ദൈവമേ രക്ഷവ്യക്തിപരമാ കുടുംബപരമല്ലെന്ന് കുടുംബമായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നുണ്ട് ആമ രക്ഷ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാപിച്ചോണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഏക രക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ലോക രക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല മറ്റൊരു തലന് രക്ഷയില്ല കർമ്മമാർഗം കൊണ്ട് പുണ്യപ്രവർത്തി കൊണ്ട് ദാനധർമ്മം കൊണ്ടും നേർച്ച കാഴ്ച കൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ മാർഗം ഒറ്റ വടി യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ആ കർത്താവിനോട് ആമം ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം ക്രൈസ്തലോ 
അപ്പോൾ യബരായ വിശ്വാസികളിൽ ശിമുഖമാകെ ഭാഗം ആൾക്കാരും യകൂത മതം വെട്ടി ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ് ഞാൻ ഓടിച്ച ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുക പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിർത്താം നാളെ വേറൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് ചിന്തയുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർഗത്തിൽ വന്ന ഇവർ ആരംഭകാലത്ത് വളരെ തീക്ഷതയോടെ വന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇടക്കാലം കൊണ്ട് ഇവർ ക്ഷീണിച്ചു ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ചതിന് രണ്ട് വാക്യം തെളിവ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ക്ഷീണിച്ചവരാണ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് 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 വേഗത്തിൽ ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആറ് പന്ത്രണ്ട് എടുത്തവർ വായിക്കുക ആർക്ക് വേണേലും വായിക്കാം അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ മന്നത ക്ഷീണിച്ചത് തെളിവാ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മറുവശം ആരംഭകാലത്ത് ഇവര് തീക്ഷ്ണതയോടെ നിന്നവരാ അതിന് രണ്ട് വാക്യം ആ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ താഴോട്ടും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ താഴോട്ടും പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശന ലഭിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശനം എന്നുള്ള വിവശ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച നർത്ഥം സാക്ഷാൽ പ്രകാശം സാക്ഷാൽ വെളിച്ചം കർത്താവാകുന്ന ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം ലഭിച്ച ശേഷം നിന്നകളാലും പീഡനകളാലും നിന്നകളാലും പീഡകളാലും കൂട്ടുകാഴ്ചയായി ഭവിച്ചു ആവകെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടാളികളായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാലും വളരെ പോരാട്ടം കടിച്ച പൂർവകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രമാണത്തിനും ഈ വിശ്വാസത്തിനും ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടി ധീരതയോടെ നിന്നവരാ നിന്നതിന്റെ വേറൊരു വിശേഷതയാണല്ലോ ആറിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ താഴോട്ട് വായിച്ചത് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും അപ്പൊ ആരംഭകാലത്ത് വിശുദ്ധന്മാര് ഇവര് നന്നായിട്ട് ഒരു ദൈവരാസനെ ഒരു ദൈവ വൈതലിനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം ഇപ്പോഴോ ഒരുത്തന് എന്നോട് എന്നോടല്ല ചോദിച്ചത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് ഫാസ്റ്റ് പിന്നെയും വന്നു വന്ന് അമേരിക്ക എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല അതൊരു ഭാഗത്താൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാടാ ഞങ്ങൾ വന്നു വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട് നീ വന്നിട്ടോ ഹൈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ആ അതി ഒന്നും പറയുന്നില്ല നാളെ യോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ സ്തോത്രം വരട്ടെ കൂട്ടായ്മ കൂടട്ടെ ഇവിടെ എത്ര തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പിടിച്ചുകൂടും പിടികൂടുമെന്ന് പിടികൂടും സൂക്ഷ്മം പിടിച്ചിരിക്കും നീ വിധിക്കണ്ട അന്നറിയാം ഇതേതൊക്കെയാ ചെരിയെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആ മനോഗതിയോടെ അങ്ങ് പോവും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ ആരംഭകാലത്ത് ഇവര് വളരെ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചവരാ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ അനുഭവസ്ഥരാ പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും രണ്ട് കോഴി മുട്ട കിട്ടാ പഴയ അമ്മമാര് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല കടിഞ്ഞു കോഴിയുടെ മുട്ടയാ ചെറുതാ അത് പാത്ത് വെക്കും ഉപദേശമാരുടെ തലവട്ടം കാണുമ്പം അത് പുഴുങ്ങി ഒരു പീലീസ് കൊണ്ട് വെക്കും കട്ടം കാപ്പിയാ കാപ്പിക്കുരു അങ്ങ് വിൽക്കും കിടക്കുന്ന നാട്ടില് തൊണ്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഹൈറേഞ്ച് ഇലക്കാൻ പണ്ട് ചക്കരയാ പഞ്ചാര ഇല്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പഞ്ചാര ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കിലോ കണക്കിനുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാപ്പി അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി പഞ്ചാര അവരുടെ തന്നെ അവരതിന്റെ പരുവത്തിന് കലക്കി അപ്പൊ പണ്ട് ചക്കരയാ ചക്കരയുടെ ഒരു കഷണവും ഈ കട്ടൻ കാപ്പി ഹൈറേഞ്ച് ഇലക്കി അങ്ങനെ ഹൈറേഞ്ചുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പിടി കേട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ചക്കരയിൽ ഒരു കടി കാപ്പി ഒരു കുടിയല്ല മൂന്ന് കുടി കുടിക്കണം ഓരോ കുടിക്കാമ്പോൾ തരും ഒരു കടിയുടെ രുചിയിൽ മൂന്ന് കുടി കുടിച്ചോണം അപ്പം ഇതൊക്കെ ആ പണ്ട് ആ മുട്ടയും കൊടുക്കുക ഗോത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ദെയ്യം മറന്നിട്ടില്ല അവരുടെ മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയൊക്കെ ദെയ്യം മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും വിശ്വ പിന്നെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചോണം അത് നല്ലതാ പുറകോട്ട് നോക്കുന്നതേ ദൈവം നീതിമാനോ ഇപ്പൊ പിന്നെ വിദേശമാര് ചെന്ന അങ്ങനെ മുട്ട കൊടുക്കാറുമില്ല അഥവാ നന്നാ വിട്ട് കഴിക്കാനും മോശ കനാൻ നാട് കണ്ട പോലെ മുട്ട കണ്ടേച്ച് ഇതാണ് മുട്ട ഓ എ
എന്നോട് ഇന്നാ പറ ഇന്നല്ലേ ഇന്നലെ അന്ന പറഞ്ഞ ഇന്ന അന്ന പറഞ്ഞേ ഇന്ന ഇന്നലെ അന്ന പറഞ്ഞേ ആ പാവം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉടക്കില്ല അരിബന്ധം ഒന്നും എല്ലാ അരിയും പിടിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നും ഞെക്കിയതേ ഉള്ളു അല്ലാ ഇതൊക്കെ തന്നെ മൊത്തം അരിയും പിടിച്ച് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ സമയം കിട്ടുകയല്ല ഒരു അരിയെ ഞെക്കിയേ ഉള്ളു എല്ലാ അരിയും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം പറയാം ദൈവമാർഗം കടക്കാരനല്ല ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവവേലയെ സ്നേഹിച്ചവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ആദരിച്ചവരെയും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കടുത്ത് വെച്ചവരും ചുമല കൊടുത്തവരെ മറന്നു കളയുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ നിന്റെയും നിന്റെ സന്തതികളെയും മാനിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് മറന്നു കളയുവാൻ അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല ഞാൻ എല്ലായിടത്ത് സഹോദരന്മാരോട് പറയാ ഒരു നല്ല ഷർട്ട് ഇടാൻ കൊതിച്ചിട്ടില്ലേ അഞ്ചാറ് ചേട്ടാനിയന്മാരുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഷർട്ട് കാണുകയല്ല ചേട്ടൻ ഷർട്ട് തേച്ചിട്ട് വെച്ച് കുളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അനിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ വന്നപ്പോൾ ഷർട്ട് കാണുന്നില്ല അമ്മ എന്നെ ഷർട്ട് എന്ത് എടുക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലടാ അവൻ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി യൂ ഞാൻ അവൻ്റെ നീ അങ്ങ് ഇട്ടോണ്ട് പോവാ അങ്ങനെയൊക്കെ സഹിച്ചവരുണ്ട് ഇപ്പം ഏതാ ഇപ്പം ആകുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ ഹാങ്കറിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റമല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവം കടക്കാരനല്ല അനിയന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടന്മാർ പഠിത്തം നിർത്തിയവരുണ്ട് അപ്പൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ അവരെ ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടില്ല മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും അല്ല മക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അച്ഛാ ഞാൻ സമയമായി എനിക്ക് ഞാൻ അച്ഛനെ വിടുന്നു എൻ്റെ പരുവത്തിന് പിന്നെ കൃത്യം ഇരുപത്തൊമ്പതാമ ഞാൻ നിർത്താം അതിലെ സ്തോത്രം ആ സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂഹ്യ ബാക്കി നാളെയാ ദൈവത്തിന് ഇന്നലെ ഇരുപത്തൊമ്പതിനല്ലയോ ഞാൻ നിർത്തിയത് സൂക്ഷ ഇന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തും ദൈവത്തിന് മഹത്വം അവരെ ആരെയും ദൈവം മറന്നിട്ടില്ല നിന്നെ ഉയർത്തുന്നൊരു ദൈവം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിന്നെ ആദ്യം നിന്നെ സന്തതിക്ക് ദോഷം വരികയല്ല യഹോബ ഒരു ദോഷവത്തട്ടാണ് നിന്നെ പരിപാലിക്കും അവൻ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കും പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദനങ്ങളും നിന്നെ ബാധിക്കത്തില്ല യഹോബ ഒരു ദോഷവം തട്ടാറാണ് നിന്നെ പരിപാലിക്കും ഒരർത്ഥവൻ നിനക്ക് ഭവിക്കത്തില്ല ഒരു ബാധകൻ നിന്റെ കൂടെ അർത്ഥമെടുക്കത്തില്ല നിന്നെ ആദരിക്കുന്ന ഉയർത്തുന്ന മാനിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് കരമുയർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് ബാക്കി ഭാഗം നാളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ കരമുയർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ